முப்பத்தி ஒம்பதாவது சாப்டரின் பிரயாகை சில பல ஷாக்கிங் எலமெண்ட்ஸோடு இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு படிக்கிறப்போ சரி ஓகே திரும்பி முப்பத்தொம்பது நாற்பதெல்லாம் வந்து கம்பைன் பண்ணி படிச்சிருவோம் அப்படின்னு தான் நினச்சேன் கம்பைன் பண்ணி படித்து வீடியோ பண்ணலாம் நினச்சேன் ஏன்னா பேசிக்கலி லைக் கிருஷ்ணன் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் அப்படியே குந்தியை மயக்கி அரசாணையை எடுத்துக்கிட்டு அர்ஜுனனை கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஏகல் ஒன்று டிஃபிட் பண்ண போகிறான் டிஃபிட் பண்ணிடுவாங்கிறது ஈஸியாக வந்து கெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் அதான் முப்பத்தொம்பது சாப்டரில் அதுக்குள்ளே நுழையில அதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணன் யாருங்கிற இன்னொரு ஃபேஸ் வந்து இதில் வந்து தெரிவிக்கிறாரு நான் முப்பத்தொம்பது நாற்பதை சேர்த்து பண்ணிடலாம் தான் நினச்சேன் எப்படி தான் அடுத்த சாப்டர் மிகப்பெரிய ஒரு போர் சீன் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் ஆனால் அந்த போர் சீனே அடுத்த சாப்டர் தான் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அப்படிங்கிறதுனால அது ஒரு ரெண்டு மூணு சாப்டர் போகும் ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் லைக் யூனோ டூ இட் ஒரு கம்பைன் வேவாக பண்ணாமல் தனித்தனியாக பண்ணலாம் நினச்சேன் ஸோ இந்த சாப்டரில் இருக்கிற மிகப்பெரிய நான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஷாக்கிங்கான ஒரு இடமெண்ட் இருந்ததுன்னா கிருஷ்ணனுக்கு விதிர இருக்கும் நடக்கிற கான்வர்சேஷன் கூட சொல்ல முடியாது கிருஷ்ணர் விதிரரை வார்ன் பண்ணுறான் எச்சரிக்கிறான் கிட்டத்தட்ட பிளாக்மெயில் பண்ணுறான் அப்படியே கோவம் வந்தது எனக்கு அப்படியே உண்மை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதாவது ஒரு சிலர் தான் நம்மளுக்கு பிடிக்கும் இந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு நாவலில் ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முதல்ல குந்தியை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஈவிலாக மாறுறான் போடி நாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் விதிரர் எனக்கு ரொம்ப இன்னமும் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா ஸ்ட்ரைங் டு மெயின்டைன் பேலன்ஸ் என்னுடைய முழு சாய்வும் வந்து விதிரர் கிட்ட தான் அவ்வளோ மெச்சூர்டாக அவ்வளோ கரெக்டாக ஏன்னோ லைக் ரொம்ப தொலைநோக்கு பார்வையோட எல்லா டிசிஷனையும் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக எடுத்து ஒரு அரசு ஆள்றதே அவர் தான் கிட்டத்தட்ட திருராஷ்ட்ர மாமன்னர் வந்து கிட்டத்தட்ட இருக்கார் ஒரு ஆஜான பகவான் ஒரு உடலை வச்சுக்கிட்டு பயங்கர எமோஷ்னலாக அப்படி தோ தோ தோடையில் தோலில் மற்றவனை வந்து மூடா மூடாக திட்டிக்கிட்டு இருக்கார் ஆனால் உண்மையிலே அஸ்தனபுரிய வாத வருஷத்தை ஆள்றது அப்படின்னு பார்த்தா விதிரர் தான் அது நடத்திட்டு போகிறது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் ரைட் இத்தனைக்கு ரொம்ப 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 வீக்கான ஒரு கவர்மெண்ட் நினைக்கிறேன் பீஷ்மரை எடுத்துட்டா திருராஷன் கூட ஓகே அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் மற்றபடி எல்லாம் சின்ன பசங்க இப்படி ஒரு ஏன்னா அஸ்தினபுரத்தை கட்டி காத்து ஏன்னா அவளுக்கு நடத்துறது விதிரர் மட்டும்தான் ஸோ அவ்வளோ ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் அவ்வளோ ஒரு பொறுமை அவ்வளோ ஒரு மெச்சூரிட்டி அவ்வளோ ஒரு ஏன்னோ லைக் ஒரு பேலன்ஸ்டான விஷயத்த கொண்டு போகிறது ஆனால் அந்த ஆளை இப்படி ஒருத்தன் வந்து சொல்லிட்டான் அப்படிங்கும்போது கிருஷ்ணனே இருந்தாலும் பழிச்சு நல்லா ஆகும் போல் அது எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது மற்றபடி அதான் கிருஷ்ணனோட இன்னொரு ஃபேஸ் தெரியாது போன சாப்டர் முழுக்க குந்திக்கிட்ட வழிஞ்சு வழிஞ்சு ஒரு குழந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டே இருந்த கிருஷ்ணன் அவ்வளோ ஸ்டா இன்னோ லைக் எகின் தந்திரமாக ஒரு கண்ணியாக பேசி குந்தியை மயக்கி என்ன சொன்னால் குந்தி வந்து படைகளை அனுப்புவான்னு தெரிஞ்சு அவ்வளோ சூப்பர்பாக நான் சொன்ன ஒரு நாலஞ்சு பாயிண்ட் வேறு சொல்லியிருந்தேன் இதுக்கு அடுத்து அது அதுக்கு அடுத்து அது அதுக்கு அடுத்து சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி சீரியஸாக கரெக்டாக சொல்லி குந்தியை சம்மதிக்க வச்சு கடைசியில் ஒரு பர்சனல் கனெக்ஷன் கொடுத்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தான் கிருஷ்ணன் இந்த சாப்டரில் டோட்டலி ஆப்போசிட்டாக அந்த குழந்தை மாதிரிலாம் பேசாமல் ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டோ இல்லை ரொம்ப கண்ணிங்கான பேசாம டேரக்டாக அடிக்கிறான் பண்ணினா நான் உன சாவடிப்பேன் சூத்தை ஊத்திட்டு போ அப்படிங்கிற மாதிரியான டோனில் வந்து கிருஷ்ணன் வந்து விதிரட்டு பேசுறது இட் வாஸ் லைக் வெரி வெரி யா அந்த ஒரு ஃபேஸ் தான் வருது கிருஷ்ணன் விதிரன் மட்டும் இல்லை இனோ லைக் பீமன் அர்ஜுனன் எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட சரண்டர் ஆகிட்டாங்க சரி இவன்ட்ட ஒன்றும் பண்ண முடியாது இவன் ரொம்ப ரொம்ப ஜெகஜால கில்லாடியாக இருக்கான் ஒரு தந்திரவாதி மாதிரி இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைக் இதே லைக் ரொம்ப சப்மிசிவாக போயிடுறானுங்க இவன் நம்ம கூட இருக்கணும் அப்படிங்கிற மென்டாலிட்டி தான் அவனுங்களுக்கு முக்கியமாக பீமனுக்கெலாம் விமன் தர்மன்லாம் வந்து இவன் நம்ம கூட இருக்கணும் இவன் நம்ம கூட இருந்தாலும் என்ன வேணால் சாதிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் தான் அவங்க ரொம்ப சப்மிசிவாக போயிடுறாங்க நீங்கள் அர்ஜுனுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மைண்ட் ப்ளோன் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கான் அவன் எதுவுமே எடுத்து எதிர்த்து பேச மாட்டேங்கிறான் ஒரு சின்ன ஒரு கான்ஃப்ளிக்டிங்கான விஷயம் கூட இருந்திருக்கலாம் இப்போ விதிரர் இப்படி பேசுகிறாங்களே ஒருத்தன் வந்து என்னோட லைக் விதிரை வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம தந்தைக்கு நிகரான ஒருத்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தர்மன் வேறு திரும்பி வந்து சொல்கிறான் யாருமே எடுத்து பேசல விதிரை நீங்கள் இப்படி சொல்லும் பொழுது அதுக்கு பின்னாடி நீ ஏன் இப்படி சொன்ன இது வந்து பொய்யா மெய்யா அப்படிங்கிற மாதிரியான எது அறம் அறமற்ற விஷயம் ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து கிட்டத்தட்ட நிறைய பேர் கிருஷ்ணரை திட்டுவாங்க ரொம்ப அறம் இல்லாமல் நடக்குன்னா ஆக்சுவலி இஸ் கோயிங் டு ஆக்ட் இன் அ லாட் ஆஃப் லைக் அறமற்ற யூனோ மேனர் ஒன்லி அண்ட் மகாபாரதம் வலியுறுத்துகிற என்னோ லைக் ஒன் ஆஃப் தி பிரதானமான விஷயங்
ஸோ குந்தி இல்லை லிட்டர்லி ஆக்டட் லைக் ஒரு சாதாரண யாதவ பெண் ஒரு சாதாரண யாதவ சிறுமியாக தான் வந்து கிருஷ்ணன் கிட்டே பேசிகிட்ருக்கா ஏன்னா லைக் கிருஷ்ணன் வந்து பெண்கள்கிட்ட பேசுகிறதுக்குன்னு ஏதோ தனி கல்லூரியில் படிச்சுட்டு வந்திருப்பானோ ஏதோ தனி என்னோ இல்லை குருகூடத்தில் படிச்சுட்டு வந்திருப்பானோ அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அர்ஜுன் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் காமிக்கலாம் இருக்குது பட் ஆனால் இந்த இடத்துல எனக்கு சொல்கிற பேர் எனக்கு ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் வந்தது அத்தனை பெண்களும் சிறுமியராக ஆகும் விழிவை அகத்தை கொண்டவர்கள் தான் அப்படிங்கிற வரப்போ நான் எழுதின ஒரு கதை எனக்கு டக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு நான் எழுதின கதையெல்லாம் எனக்கு எப்பவுமே ஞாபகம் வராது இட்ஸ் நாட் ஸோ கிரேட்டுங்கிறது தான் என்னுடைய ஒப்பீனியன் பட் ஆனால் கடலை தாண்டுதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு சிறு சிறுகதை எழுதியிருப்பேன் அதான் ஜெய கண்சந்தன் நன்று நல்ல கதை நல்ல கதை அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தாரு அப்படி பேசும் புதிய சக்திங்கிற இதழ்லாம் வந்தது அதில் அந்த மைய கருவை வந்து என்ன உழைக்க ஒரு சின்ன பையன் அவங்க அம்மா ப்ராஸ்டியூட்டு கடல் புறத்தில் வாழ்கிற என்ன ஒரு குடும்பம் அந்த பையன் ஹி வாண்ட்ஸ் டு க்ரோ சூன் பிகாஸ் ஹி இஸ் லைக் பீங் ஹியூமிலியேட்டட் பை எவ்ரி ஒன் அரவுண்ட் இந்த நெய்பர்ஹுட் இந்த ஸ்கூல் எவ்ரி வேர் பை ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் அதே சமயம் அவனோட அம்மாவுக்கு நிறைய என்னோ சின்ஸ் ஹர் ஜாப் சின்ஸ் ஹர் லைஃப் pushed her to do this particular job she wants to go back to like you know like a kulandai parum so she wants to go back to like childhood and he wants to grow soon and then like you know leave this area so in the you know like edir edir vilaivugal naal pinnapatta or kadha adu or surrealistic ah maathirpen enak andha or kadha enak takku niyam vandhudhu enoda kadha adukaprom எங்கே எவரிடம் சிறுமியாக வேண்டும் என்பதை அவர்கள் எளிதில் முடிவு செய்வதில்லை என்றான் இப்போ இவன் சொல்கிறப்போ ஒரு ஜென்ரலைஸ் பண்ணி சொல்கிறான்ல லைக் பெண்கள் எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு ஆசை இருக்குது எங்கே யார்ட்ட ச ஆகணுங்கிறது அவங்க எளிதில் முடிவு செய்வது எனக்கு இது என்ன தோணுச்சுன்னா இது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும் வென் வி மீட் சம் ஒன் வி வில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் அவர் செல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒருத்தரை மீட் பண்ணுறேன்னா அவர் அவங்க கிட்ட என்னுடைய காமிக்கலான ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஃபன்னி ஃபேஸை வந்து ஏன்னோ லைக் எனக்கு வெளில வரும் சில பேட்டை அந்த ஃபன்னினஸ் வரவே வராது எவ்வளோ முயற்சி பண்ணாலும் ரொம்ப ரொம்ப சீரியஸாக மட்டுமே தான் அவங்க கூட எனக்கு பேச தோணும் ஸோ இட்ஸ் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தட் லைக் அ டைனமிக் அந்த ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் அவங்களுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் என்னுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் ஒத்து போகிற விதத்தை வச்சு நான் எப்படி என்னை வெளிப்படுத்தணுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக அன்கான்ஷியஸாக தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் ரைட் இட்ஸ் நாட் லைக் நான் இவங்கக்கிட்ட ரொம்ப ஃபன்னியாக இருக்கணும் இல்லை இவங்கக்கிட்ட ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கணும் இவங்கிட்ட ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி தான் இருக்குங்கிறதுனால இட்ஸ் ஆல் லைக் இனம் அந்த டைனமிக்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னே தெரியாது ஸோ இங்கே வந்து ஆனால் பீமன் சொல்கிறது வந்து எவரிடம் சிறுமியாக வேண்டும் என்பதை அவர்கள் எளிதில் முடிவு செய்வது ஏதோ கான்ஷியஸ் டிசிஷன் மாதிரி இருக்கு பீமன் சொல்கிறான் எனக்கு அந்த இடம் வந்து லைக் யோசிக்க வச்சுது ஸோ யூனோ இட்ஸ் அல்மோஸ்ட் லைக் இம்பாசிபிள் டு டிசைட் அண்ட் ஷோ அவர் ஃபேஸ் இட் லைக் ஆட்டோமேட்டிக்லி கம்ஸ் தான் நான் நம்புகிறேன் ஆதி காலத்துலேருந்து மனிதர்களுக்கு அப்படி தான் இருந்திருக்கோம்னு நான் நம்புகிறேன் மகத்தான அரசியலுரை என்ற அரசியல் உரை என்றால் இதுதான் அது தர்க்கத்தால் அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் உணர்ச்சிகளால் சொல்லப்பட வேண்டும் அது அரசியல் உரை என்று கேட்பவர் அறியவே கூடாது வெற்றி அடைந்த பின்னரே அதன் முழு விரிவும் கேட்பவருக்கு தெரிய வேண்டும் என்றான் தர்மன் தர்மன் தான் சொல்கிறார் அதாவது போன சாப்டர் அந்த கான்வர்சேஷனில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இது முழுக்க முழுக்க லாஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கணும் அந்த அந்த ஃபுல் ஃபுல் ஸ்பீச் அந்த அரசியல் உரை அந்த பொலிட்டிக்கல் ஸ்பீச் பட் அதே சமயம் அது உணர்ச்சிகளால் சொல்லப்பட வேண்டும் தர்க்கத்தால் அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் உணர்ச்சிகளால் சொல்லப்பட வேண்டும் ஏன்னா லைக் ஒரு ரெண்டு விதமும் லாஜிக்கலாகவும் வந்து டிஸ்ப்ரூவ் பண்ண முடியாது ஏன்னா லைக் இட் ஆல்சோ கம்ஸ் ஃப்ரம் எமோஷன் ஸோ லைக் ஹீஸ் லிட்ரலி ஃபீலிங் இட் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஏன்னா லைக் உண்மையில் தானே போத் லாஜிக் அண்ட் எமோஷன் ஒரு இடத்துல இருக்குன்னா இட் கான் பி சேலஞ்ச் தான் நானும் நம்புகிறேன் ஆக்சுவலி ரைட் யா ஸோ அது ஒரு பியூட்டிஃபுல் பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக தர்மன் சொல்கிறது பெண்களிடம் திறம்பட பேசுபவர்கள் பேச ஏதும் இல்லாமலேயே நாழிகை கணக்காக பேச கற்றவர்கள் என்றான் பீமன் இது எனக்கு ஃபன்னியாக இருந்தாலும் என்னோ லைக் கள்ள போடுறது வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய டேலண்ட்னு தான் நினைக்கிறேன் ஐ எம் லைக் ஜீரோ லிட்ரலி ஜீரோ இந்த தட் பர்டிகுலர் திங் லைக் நிறைய பேர் நிறைய ஆண்கள் கிருஷ்ணன் மாதிரி நிறைய ஆண்கள் பெண்கள்கிட்ட எந்த ஒரு டாப்பிக்கும் இல்லாமல் அவங்கக்கிட்ட பல மணி நேரங்கள் பேசக்கூடிய நபர்களாக இருப்பாங்க என்னுடைய ஃப்ரெண்டு கூட ஒருத்தர் அப்படி தான் பேசி பேசியே எல்லா பெண்களையும் சூப்பராக கரெக்ட் பண்ணுற ஒரு ஆடு ஸோ ஆனால் டாப்பிக்கே இருக்கா டாபிக்கே இல்லாமல் பல நேரம் பல மணி நேரம் லைக் இட்ஸ் ஆல்சோ ஒரு கம்ஃபர்ட்னஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு என்ன எனக்கு க்ளோஸாக இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுறதுக்கு
போன சாப்டரில் குந்தி கொடுத்த அந்த ஆர்டர் எடுத்துட்டு திருதராஷ்டிரர் சபையில் வந்து திருதராஷ்டிரி சொல்லி திருதராஷ்டிர வர வழி இல்லாமல் பாவம் வந்தால் ரொம்ப வளர்ந்து செய்ய சரி ஓகே அரசு சொல்கிறாங்க செய்யுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாரு அது வந்து விதுர போகிற போக்கில் ஏன்னா லைக் பாண்டவலை பார்க்க வரும்போது அந்த செய்தியை வந்து கன்வே ஆகுது அதுக்கு தனியாக என்ன ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க குந்தி என்ன இது சகுனி என்ன ரியாக்ட் பண்ணுறான் இல்லை கணிகர் என்ன ரியாக்ட் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எதுவுமே இல்லை ஒரு ஜஸ்ட் ஏன்னோ செவி வழி செய்தியாகவே வந்து சொல்லிட்டு போயிடுறாரு ஜே அது ஏன் தெரில அந்த சீன் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்படலை அந்த சீனை வந்து நம்மளுக்கு வந்து காமிக்கல அவர் ஸோ விதிர வழியாக ஒரு போகிற போக்கில் வந்து எஸ் த ஆர்டர் வாஸ் டோல்டு டு லைக் இன் ஆரசர் ஹி வாஸ் ஷாக்ட் பட் ஹீ இஸ் அ ரியலி குட் பர்சன் ஹி டோல்ட் லைக் இன் கோ ஹெட் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல அவர் சொன்னது உணர் ச்சி வசத்தினால குந்தி சொல்லியிருக்கா இட்ஸ் நாட் அ வெரி ஏனோ லைக் அ பொலிட்டிக்கலி கரெக்ட் டெசிஷன் அப்படிங்கிறது தான் அவர் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது யாதவ பெண்ணாக நின்று இந்த ஆணை அவர்கள் இட்டிருக்கிறார்கள் அந்த ஆணையை கண்டு தலகத்தை திகைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ ஏன்னா போகிற பற்றிலாம் அவன் அம்மா என்ன தெரியும் அப்படிங்கிறதும் கொஞ்சம் ஏனோ குந்தி எல்லாருமே லைட்டாக வந்து சாடி தான் பேசுகிறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளில வருது சித்திரகனின் தோலை மெல்ல அணைத்து மெல்லிய குரலில் ஏதோ சொல்லி அவனை சிரிப்பை அடைக்க வைத்த பின் அதே புன்னகை முகத்தில் நீடிக்க கிருஷ்ணன் உள்ளே வந்தான் ஸோ கிருஷ்ணனுக்கு எதிரான ஃபஸ்ட் மீட்டிங் ரைட் அவனை பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கிறதா விதிரர் சொல்கிறாரு அது சொல்கிறா மாயக்காரன் அது இது பேசி எல்லாத்தையும் சமாளிச்சிருவான் ஒரு பயங்கரமான வாயால் வாட சொல்கிறவன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் எல்லோரும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த சாப்டரில் எனக்கு என்ன பாயிண்ட் பிடிச்சிருந்ததுனா சித்திரகன் ஒரு சேவகன் கிருஷ்ணன் வரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விதுரர் பாண்டவர்கள்லாம் இருக்காங்க ஒரு சேவகன் வந்து சொல்கிறான் சேகவன் சேகனோட தோலில் கை போட்டுட்டு அவனோட சிரிச்சு பேசிட்டு வரான் ஏன்னோ கிருஷ்ணன் அது ஒரு ஒரு நுவான்ஸ்டான ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து அப்படியே என்னோட லைக் சொல்லிட்டு போகிறாரு ஏன்னோ ஹீ இஸ் ஏபிள் டு மிங்கிள் வித் எவ்ரி மன் அவன் சேவகங்கிற ஒரு இதெல்லாம் பார்க்கல அவன் வந்து ஏன்னோ ஒரு சூதனா எந்த இது எந்த காஸ்ட் எதுவுமே பார்க்கல ஹீ இஸ் லைக் இன்னும் ஜஸ்ட் லைக் மிங்கிலிங் வித் எவ்ரி மன் அவன் தோல் மேலே கையை போட்டுக்கிட்டு அவன் அவனுக்கு அவனே சிரிக்க வச்சு அந்த சிரிப்பை வந்து அடக்க வச்சு ஸோ ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகிற கேரக்டராக கிருஷ்ணன் வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறார் ஏன்னோ லைக் ஒரு ஒரு சித்திரம் கிடைக்குது ரைட் ஆனால் இதுக்கப்புறம் வர்றது தான் ஷாக் நான் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன்னா கிருஷ்ணனும் விதுரனும் ரொம்ப 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 ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க சம நிலையில் நின்று ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க கிருஷ்ணன் எப்படி குந்தியை சமாளிச்சானோ விதுரரை வேறு விதமாக ஆனால் ரொம்ப சாஃப்டாக ஏனோ அதே மாதிரி பல யுத்திகளை பயன்படுத்தி ரொம்ப வைலண்ட்டானா பேசாமல் ஏனோ லைக் அப்படி சமாளிப்பான் தான் நான் எதிர்பார்த்தேன் ஆனால் டோட்டல் ஷாக் டோட்டல் ஷாக்கு இது அரசாணை என் படைக்களம் இன்று இதுவே இதை மீறவோ விளக்கவோ எவர் முயன்றாலும் அவர்களை அழிப்பதே என் இலக்காக இருக்கும் என்றான் விதுரர் திகைத்து என்ன என்றார் அப்படி ஒரு சொல்லாட்சியை அவனிடம் அவர் எதிர்பார்த்துருக்கவில்லை அவனும் எதிர்பார்க்கல ஸோ விதுர ஒரு நிமிஷம் ஷாக் ஆகி என்ன என்னடா சொல்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்குறாரு இதை மீறவோ விளக்கவோ எவர் முயன்றாலும் அவர்களை அழிப்பதே நிலக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த அடுத்த அடுத்து பிளாக்மெயில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் உனக்கு எதிரி கணிகன் அவனை வச்சு தூண்டி விட்டு திருதராஷ்டிரே உன்னை வந்து எதிராக தூண்டி விட்டு மக்கள் எல்லாரையும் உன்னை கல் எடுத்து அடித்து கொல்ல வைப்பான் கொல் ஒன்று மட்டும் இல்லை உன் பையனையும் சா அடிப்பான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வில்லன் ஒரு வில்லனுக்கு உண்டான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வருது இதுதான் இன்னொரு பயங்கர குரூரமான பயங்கர அபாயமான ஒரு ஃபேஸ் வந்து இந்த சாப்டரில் வெளில வருது கிருஷ்ணனுடைய அபாயமான தான் நினச்சி இதை மட்டும்தான் நடக்கிறது நடக்கிறதுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நான் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பயங்கர வில்லனிஸ்டிக் ஃபேஸ் இதில் தான் வருது அப்படி உங்களை அழித்தால் உங்கள் மைந்தர்களையும் விட்டு வைக்க மாட்டேன் உங்கள் ஒரு துடி குருதி கூட இப்புவியில் எஞ்ச விட மாட்டேன் நடுங்கும் கைகள் கூப்பி ஆம் உன்னால் அதை செய்ய முடியும் ஏனென்றால் நீ கம்சனின் மருமகனும் கூட மருகனும் கூட என்றபடி விதிரர் மெல்ல உடல் தளர்ந்தார் அவ்வளோதான் என்னோட கிட்ஸ் இட்ஸ் அதாவது மகாபாரதத்தில் அதை வெண்முரசில் வந்து மகாபாரதங்கள் கரெக்ட் பண்ணியா வெண்முரசு வெண்முரசு சொல்லணும் வெண்முரசில் தான் நான் நிறையா என்னோட லைக் நுவான்சஸ்லாம் இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ ஒட்டுமொத்த மகாபாரதத்தில் எப்படி இருக்குமான்லாம் தெரில ஸோ வெண்முரசில் ஒவ்வொரு கேரக்டரும் இன்னொரு கேரக்டரால் ஓவர் ரைட் பண்ணப்படுறாங்க ஓவர் ரைட் பண்ணுறது வந்து ஒரு சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குங்களா விதுரர் அப்படின்னாலே ரொம்ப 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 ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக பொலிட்டிக்கலி கரெக்டாக ரொம்ப ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டாக ரொம்ப ரொம்ப நாலேஜபிளாக ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோட தனக்கு வேண்டிய விஷயங்களை கரெக்டாக செய்யக்கூடிய வெறும் சொல்லால் மட்டுமே
அப்படிங்கிற மாதிரி ஹீரோ சொல்கிறப்போ ரொம்ப எனக்கே ரொம்ப எமோஷனலாக இருந்தது ஓ மை காட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இஸ் லி லிட்ரலி விதுரரை விட கம்பீட்டண்ட்டான ரொம்ப 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 அதிக வல்லமை நிறைந்த கிருஷ்ணன் உள்ளே வந்ததுனால விதுரருடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கோயிங் ஃபார்வர்ட் சுத்தமாகவே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அவர்கள் அச்சொற்களை சொல்லும் இடம் வரை நான் கொண்டு சென்றேன் என்றான் கிருஷ்ணன் அதே புண்ணகுடன் என்ன சொன்னாங்க என்றான் பீமன் வேற என்ன அன்னையை மட்டும் மீறி புகழ்ந்திருப்பான் என்றான் அர்ஜுனன் அதுக்கப்புறம் பாண்டவர்களும் கிருஷ்ணர்களும் கிருஷ்ணனும் பேசும்பொழுது ரொம்ப அழகான அந்த கன்வர்சேஷன் நடக்குது உண்மையிலே தேவதி அப்படிலாம் பேசினாளா அப்படின்னு கேட்குறப்போ அது கிருஷ்ணன் இந்த சாப்டரில் ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல சொல்கிறான் நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் நான் இனிமேல் பொய் சொல்ல மாட்டேன் அப்படிங்கிறான் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக அறத்தை வந்து அணுகிறான் அது இப்போ கடைசியில் வருது அதையும் நான் சொல்லணும் இந்த இடத்துல நான் சொல்கிறான்னா எஸ் தேவதி டோல்ட் நான் அதுவும் பொய் சொல்லலையே நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுவும் அவையில் நடந்த விஷயத்தை எப்படி நான் பொய் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறான் ஆனால் அவங்கள அதை சொல்ல வைக்கணுங்கிறதுக்காக ஐ ஜஸ்ட் லெட் ஹர் டு ஏனோ லைக் தட் பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ்னு சொல்கிறான் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் ரொம்ப கண்ணிங்காக ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டாக வந்து காயை நகர்த்தி தனக்கு வேண்டியதை பிறட்டேந்து எடுத்துக்கிறான் கிருஷ்ணன் ரைட் ஏனோ என்ன சொன்னாய் அட்டு மீறி மட்டும் மீறி புகழ்ந்திருப்பாய் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுவும் இல்லாமல் அவங்களும் ஏனோ லைக் அவங்களோட இன்கேப்பபிலிட்டி நான் சொன்னேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்கிறான் ஸோ ஏனோ லைக் கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது கிருஷ்ணனை பற்றி படிக்க கண்டிப்பாக ஐ வில் ஹேட் ஹிம் எனக்கு தோணுது கிருஷ்ணனை ஸோ பட் அட் த சேம் டைம் இட்ஸ் கோயின் பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இட்ஸ் கோயின் பி வெரி ஸ்கேரி ஆஸ் வெல் ரைட் நாம் இச்சிறு படையுடன் செய்யப்போவது என்ன என்றான் பீமன் காட்டில் சிம்மத்தை சிட்டுக்குருவி துரத்தி துரத்தி கொத்துவதை கண்டிருக்கிறேன் நாம் சிறியவர்கள் என்பது நமக்கு அளிக்கும் ஒரே ஆற்றல் நம் விரைவுதான் என்றான் கிருஷ்ணன் ஸோ கிருஷ்ணன் அதுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்ப டெக்னிக்கலாக நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறான் இது இப்படி பண்ணலாம் நம்மள்கிட்ட ரெண்டாயிரம் பேர் தான் இருக்காங்க விதுர கணக்கு படி ஒன்றரை லட்சம் பேர் அந்த பக்கம் எதிர்பார்க்க இருக்காங்க ஸோ நடுவில் வந்து பீமன் கேட்கலாம் நினைக்கிறேன் அறமற்ற முறையில் தான் இந்த போரை செய்ய போகிற அப்படின்னு தர்மன் கேட்குறான் இல்லை இல்லை நேரடி போர் தான் அறமுள்ள போர் தான் ஆனால் அது என்ன வகையான அறம் உங்களுடைய அறங்கிற டெஃபினேஷன் என்ன ஏன்னோ லைக் இந்த இடத்துல தான் கிருஷ்ணன் ரொம்ப மாறுபாருனா நினைக்கிறேன் ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு சாப்டர் சாரி மூணு நாலு பேராகிராஃப்ஸ்க்கு ஹீ இஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் த ஹோல் டீடைல்ஸ் ஆன் ஹவு டு டூ திங்ஸ் பெட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி அது எனக்கு படிக்கிறப்போ அவ்வளோ டீட்டெயிலாக எனக்கு வந்து ஏன்னோ போகணுங்கிற அவசியம் எனக்கு இல்லாமல் இருந்தது ஏனோ லைக் பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் இன் அ ஸ்டோரி வே டெஃபினட்டாக ஏன்னா அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு லாஜிக்கல் கன்ஸ்ட்ரெயிண்டை வச்சாச்சு இங்கே ரெண்டாயிரம் இங்கே வெர்சஸ் லைக் ஒன் லட்சத்தி ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ஸோ டெஃபினட்டாக அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஏனோ லைக் ஷுட் பி லைக் வெரி வெரி யூனிக் அதர்வைஸ் லைக் ஏனோ திஸ் கான்ட் ஒர்க் ரைட் ஸோ அவன் போரில் கொல்லப்படுவான் ஆகவே அந்த வாக்குறுதி நிறைவேற போவதில்லை என்றான் கிருஷ்ணன் நாம் அவனை கொள்வதும் வாக்குறுதி மீறல் தானே என்றான் கிருஷ்ணன் என்றான் அர்ஜுன் ஆம் ஆனால் நாம் அவன் நமக்கு உதவியன் என்பதை உதவியவன் என்பதை ஏகலவ்யன் அறியும்படி நடந்து கொள்வது வாக்குறுதி மீறல் அல்ல என்று சொல்லி கிருஷ்ணன் மீண்டும் புன்னகை செய்தான் இந்த இடத்த தான் கிருஷ்ணனுடைய எல்லா அறம்பத்தின லாஜிக்கும் வருது நான் நம்புகிறேன் ஸோ அவன் சொல்கிறது திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது நாம் வாக்குறுதி மீறது இல்லை நான் பொய் சொல்கிறது இல்லை ஆனால் எல்லாத்தையுமே பின்னாடி வேறு விதமாக செய்கிறது ரைட் இதுதான் கள்ளத்தனங்கிறது ரைட் ஸோ டெக்னிக்கலாக பேசிக்கலி ஏகலவியன் கூட்டத்தில் இருக்கிற ஒருத்த நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறான் இந்த ஸ்ஹோல் திங் ரைட் அவனுக்கு நான் வாக்குறுதி அழிச்சிட்டேன் மதுரா ஒரு சிற்றரசாக அறிவித்து அவனுக்கு அந்த அரசை கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அதையும் அவன் சொல்கிறான் ஆனால் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் லைக் ஆனால் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இனோ லைக் ஹி இஸ் பிளானிங் சம்திங் எல்ஸ் ஆஸ் வெல் ஸோ அவன் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்கிறது ஏகலவியன் நாம் தெரிய வச்சுட்டா அது அத்துமீறலும் கிடையாது ப்ளஸ் ஏகலாம் அவனை கொண்டுருவான் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்களை பார்க்குறப்ப எனக்கு வந்து உண்மையிலே என்ன சொல்கிறது ரியல் லைஃப்பில் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டு ரொம்ப கண்ணிங்காக ரொம்ப ரொம்ப ஈவில் வில்லனிஸ்டிக் திங்கிங் இருக்கிற ஆட்களை கண்டால் எனக்கு உண்மையிலே கோவம் வரும் அச்சம் வரும் பயங்கரமாக ஐ கெட் ஸ்கேட் ஏன்னா அவங்ககிட்ட நம்பி எதையுமே பேச முடியாது உள்ளே என்ன வச்சு பேசுகிறாங்க எப்போ நம்மளை கவுத்து விடுவாங்க இன்னோ லைக் ஸோ அவங்கக்கிட்ட சரணடையறத தவிர வேறு வழியே இல்லை இப்போ தான் எனக்கு புரியுது சொல்லும் போது எனக்கு புரியுது ஒய் பி பி மன் அர்ஜுன் தர்மன் எல்லாருமே வந்து
தந்தைக்கு நிகரான ஒருத்தனை வந்து கொலை பண்ண போகிறேன் நீ என் வழியில் வந்தேன்னா அவன் குருதியில் ஒன்று கூட விட மாட்டேன் அப்படின்னா சொல்கிறப்பையும் பண்ணுறது எந்த ஒரு எமோஷனில் மூமெண்ட்டும் காட்டாமல் இருக்காங்களே ஸோ அதெல்லாம் வந்து யூ நோ இட்ஸ் பேசிக்கலி பிகாஸ் ஆஃப் தட் அச்சம் ஆர் ஒரு மிகப்பெரிய அச்சம் தான் அது வேறு எப்படியுமே சொல்ல முடியாது அந்த உணர்வை ஏன்னா எனக்கு வந்து புரியுது ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு இன்பில்ட் டேலண்ட் இல்லாதவங்க அவ்வளோ ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் அவ்வளோ கண்ணிங் அவ்வளோ ஈவலிஸ்டிக்காக தனக்கு வேணுங்கிற விஷயத்த எந்த எல்லைக்கு வேணாலும் போய் செய்யக்கூடிய அது காரணம் ஒரு கிருஷ்ணன் ஏன் இப்படி செய்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாதவர்கள் பல 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 பல்லாண்டு காலமாக என்னால் கொன்றொழிக்கப்பட்டு எஸ் தட்ஸ் லைக் நான் கூட ஒரு சாப்பிட்ற சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் பாவம் யாதவர்கள் தொடர்ந்து ஒரு அழித்தொழிப்பு நடந்துகிட்டே இருக்குது கம்சன் வந்தால் அதுக்கு முன்னாடி பல விஷயங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் போரில் இந்த யூரோப் போனப்போ பல மியூசியம் பார்த்தா எந்த மியூசியம் போனாலும் ச போர் 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 போரை வச்சு தான் அவங்களுடைய ஃபுல் மியூசியம் ஹிஸ்ட்ரிலாம் வந்து அமைஞ்சிருக்குன்னு நினைப்பேன் ஃபுல்லாக ஒரு ரத்த பூமி யூரோப்லாம் அந்த மாதிரி தான் யாதவர்கள் குளத்தில் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் ரத்த பூமியாகவே இருந்திருக்கு ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷன்லேயும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு கிருஷ்ணன் கொடுக்குற காரணம் வந்து நான் எந்த எல்லைக்கு வேணாலும் போவேன் அப்படின்னு சொல்கிறதும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆள்கிட்ட சரண்டர் எடுத்து வேறு வழியே இல்லை ஸோ அவனை நம்ம கைக்குள்ளே போட்டுக்கிட்டா மட்டும்தான் நல்லது அவன் அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ண தரல அப்படின்னா சுற்ற மட்டும் அவன் கூட இருக்கணும் அவ்வளோதான் அவனை நம்ம கைக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு நமக்கு வேண்டியதை நம்ம செஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் ஐ திங்க் தட்ஸ் வே லைக் என்ன பண்ணுற ஆல்சோ இமீடியட்லி இன்னும் கைண்ட் ஆஃப் சரண்டரிங் டு கிறிஸ்டன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் டு பி இன்ட்ரெஸ்டிங் எனக்கு தெரியுது அட் த சேம் டைம் லைக் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஹேட் கிறிஸ்டன் எனக்கு தெரியுது ஏன்னா ஹிஸ் கோயிங் டு டூ லைக் லாட் ஆஃப் அத்துமீறல்கள் அறமற்ற செயல்கள் பட் டெக்னிக்கலி அறமாக தானே செஞ்சேன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை வச்சு அவன் வந்து நிற்பான் அது ஒரு லூசுத்தனமான ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ இட்ஸ் நாட் கோயிங் கிறிஸ்டன் இஸ் நாட் அ பியூர் மைண்ட் பட் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் ஆரம்பம் சொல்கிற அந்த பவுண்டரி நான் தாண்டலை அப்படிங்கிறத டெக்னிக்கலாம் சொல்ல போகிறான் பல இடங்களில் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியுது பார்ப்போம் எப்படி